嘉年华，我们去干嘛？隔壁山队举行的活动，我们也要去。因为那是我和艾佳的母校，所以我必须要去。这不太好吧？最近我们赛程安排的这么满，上一次活动我跟成哥说他都没答应，这一次肯定也好。啊，嘉年华，小姐姐，你母校的食堂优秀吗？吃货，大学嘉年华，表演吗？二货，这是一个展现电竞魅力和生态的舞台。你看看你们一个个的，啊，每天熬夜训练，熬的不是黑眼圈，就是皮肤干燥又粗糙，哪来的魅力啊？童瑶，你最近皮肤状态也不太行啊。我用了一个小水库的补水面膜，补水效果超级好。你要不也试试？来，你晚上回去自己试一下。好，我回去试试。我相信你一定可以以一个非常完美的状态去面对大家。请到了两支知名的电竞战队 ZGDX 和 YQCB 的两名现役队员，来到了今天我们的活动现场。那现在，让我们用热烈的掌声欢迎 YQCB 的经理人陈金阳师姐、师哥艾佳、师姐童瑶入场。好的，请入座。好，现在是我们的互动时间，有哪位同学想向师哥师姐提问的，可以举手示意啊。好，这位女同学，师姐你好，我想请问一下童瑶师姐，你喜欢上打游戏是因为游戏本身呢，还是因为你当时的男朋友啊？带我进入游戏世界的的确是他，不过把电子竞技当做职业和梦想的，是我自己。嗯，所以一段感情里，如果一个人喜欢打游戏，但是另外一个人却讨厌打游戏，那是不是就说明他们注定不能在一起了呢？问题就由我来回答吧。我相信这个世界上不会存在两个完全一模一样的人，特别是情侣之间。就像我和艾佳，一个呢是有望冲进总决赛的职业选手，另一个呢是只会买皮肤、连开局都不知道该买什么装备的三次元少女。我真的不热爱打游戏，我跟很多女孩都一样。我不明白，坐在电脑面前几个小时，就那么几个键来回敲击的乐趣。当然，我的事情，艾佳也不懂。他不懂，为什么我只有两只脚，却有两百双鞋；我只有一张嘴，我却有五百只唇膏，并且都差不多。但是他会赞美，哪怕他每天对着电脑十几个小时，他依旧知道。我换了发型，染了颜色，我今天的衣服比昨天的好看。他对于我的关注，从来都不会被游戏抢走。所以我也是一样的，我不懂游戏，但是我知道，电子竞技是一种体育精神，它不是玩物丧志的躲在游戏世界里逞强，它只不过是换了另外一种形式，向世人证实它的实力。就像现在，艾佳的品味有了大幅度的提升，而我也找到了自己未来职业的方向。嗯，好。
好的，还有哪位同学提问？这位女同学，我想请问一下童瑶师姐，是怎么做到游戏打到京都之主，同时又能兼顾学业拿到优秀毕业生的？嗯，我觉得是合理安排时间。你是什么身份，就以什么为优先级。如果你是学生，那么就要在课业全部都完成的情况下，再合理的规划时间。任何事情都不能成为借口，所以在我是学生的时候，我就加倍努力的学习，因为我不想让那些不了解电竞的人说，玩游戏就是在玩物丧志而已。当然，现在大家或多或少都多了一些了解，少了一些误会吧。嗯，那根据数据显示呢，在去年的时候。世界赛已经有几千万人次的观看量了，那这个数据呢，其实是超过了很多传统竞技的项目了。那我们也知道，现如今啊，越来越多的学校，比如说中国传媒大学，现在已经开设了电竞专业，为以后的电子竞技行业输送专业人才。对，所以我很感谢我的好姐妹金阳，提出了举办这次嘉年华。我们希望大家能够通过和职业选手的接触。更加了解电子竞技到底是什么，我们也会努力改变大家对选手的一些观点，让中国电竞骄傲，让世界看看我们中国选手的力量。好，这位男同学，爱家师哥好，我是你的粉丝，在入学的时候我就听说了许多关于你的事情。嗯，我想知道你周围的人都不了解电竞，甚至是排斥，你是怎么坚持下来走到现在的？当你一个人对抗所有人的时候，你有想过放弃吗从没想过放弃，但是我确实曾经因为对游戏的热爱伤害了我的家人